അൺബ്രേക്ക് എൻഗേജ് ആക്കി ഇനി ഇത് റിലീസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് വലിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാഹന ലോകത്തേക്ക് ഒരു വാഹനത്തെ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഡ്യൂറബിലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ആളുകളുടെ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും ലോകത്ത് അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് മാറിയ ഒരു ചരിത്രമായിരുന്നു ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ലോഞ്ച് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ പേരാണ് മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ ഡബ്ല്യു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് വാഹന ലോകത്തൊരു മികച്ച ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള ഒരു ലെജൻഡിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് അതാണ് ഡബ്ല്യു വൺ ടു ത്രീ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡബ്ല്യു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന പല വാഹനങ്ങളിലും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സുകളുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളൊരു വാഹനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വാഹനം വാഹന ലോകത്തേക്ക് വന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഡബ്ല്യു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇ ക്ലാസ് ബെൻസിൻ്റെ കാരണവരാണ് എന്ന് കൂടി പറയാൻ കഴിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ ഡബ്ല്യു വൺ ടു ത്രീ എന്ന മോഡൽ വാഹന ലോകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിപണിയിലുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം കൂടി ആയിരുന്നു ഡബ്ല്യു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൂടി പറയേണ്ടി വരും കാരണം അത്രയധികം സെയില് ഈ വാഹനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് സെഡാൻ എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അത് കൂപ്പയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സി എന്ന അക്ഷരത്തിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് സി വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിമോസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വി വൺ ടു ത്രീ അതായത് വി എന്നുള്ള ലെറ്ററാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചൈസിസ് മോഡലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എഫ് വൺ ടു ത്രീ അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എസ്റ്റേറ്റ് മോഡലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഡബ്ല്യു വൺ ടു ത്രീയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മോഡലുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡബ്ല്യു വൺ ടു ത്രീ മോഡൽ ടു തേർട്ടി പെട്രോൾ എൻജിൻ ആണ് ഇതിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടു എയ്റ്റി ഉണ്ട് പെട്രോളിൻ്റെ അകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വേരിയൻറ്റുകൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിനകത്ത് അതായത് ഡബ്ല്യു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സവിശേഷതകളാണ് ആദ്യം തന്നെ ഈ വാഹനത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് മാത്രമല്ല മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ഒരു മോഡൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് എൺപത്തി ആറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം വാഹനങ്ങൾ ഡബ്ല്യു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ വിറ്റഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രില്ലാണ് ഇതിൽ ചില സാധനങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗം താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബമ്പർ ഭാഗമൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആഫ്റ്റർ സെയിലാണ് സി കെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കാണാം ഗ്രില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ ഗ്രില്ലുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പഴയ കാലത്തെ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റുകൾ ഇവിടെ കാണാം ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റുകളായിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാം ഈ ഡ്യുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും നമ്മൾ ഇ ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡ്യുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മസ്കുലാർ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ലൈനുകൾ കാണാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ബേഴ്സിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ ലോഗോ അതിന് താഴേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ലോഗോ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലോഗോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ആ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബമ്പറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു റബ്ബർ എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കും മറ്റുള്ള വണ്ടികളിൽ തട്ടുന്ന സമയത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യാ
ഇത് ഇങ്ങനെ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ബാക്കിൽ ഫുൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് റിയറിലും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ അവിടെ വരെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് നല്ല രസകരമായിട്ട് തോന്നി അതുപോലെ തന്നെ മിററ് മിററ് ഒരു ക്രോമിയം പ്ലേറ്റഡായിട്ടുള്ള മിററ് വരുന്നുണ്ട് വൈപ്പർ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അടിപൊളി ഇവിടെ നമുക്കൊരു എയറിൻ ടേക്ക് പോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കാണാം എയറിൻ്റെ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു തുറക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പതുക്ക അടച്ചാലൊന്നും ഒരു പക്ഷേ അടയില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ തുറന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ തുറന്നിട്ട് നല്ല വെയിറ്റിൽ തന്നെ അടക്കണം അപ്പോഴേ അത് അടയുള്ളൂ അത് അതൊരു പ്രത്യേക രസം അത്ര തന്നെ ഇവിടെ ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് കാണാം ക്രോമിയം ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഈ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തായി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ മറ്റൊരു ലെയറായിട്ട് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും വലിയൊരു ക്രോമിയം പ്ലേറ്റ് കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ റിയർ വ്യൂയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈ ലാമ്പ് യൂണിറ്റുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും റിവേഴ്സ് ലാമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒക്കെ ധാരാളം റബ്ബറിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകൾ കാണാം അത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് നല്ലൊരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ ലോഗോ കാണാം ടു തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും താഴെയും ഈ ബമ്പർമലൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒരു ക്രോമിയം പ്ലേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സോസ്റ്റും കാണാം അവിടെ ടോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ ഡബ്ല്യു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ കീ വരുന്നത് ഇവിടെ കീ ഇട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് തുറക്കാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കാം വലിയ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എനിക്കൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറയാം അത്രയധികം സ്പേസ് ഉണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ഈ ഒരു ലഗേജസിനൊക്കെ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആൻറ്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഷാർക്ക് ഫിൻ ആൻറ്റിനൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ പഴയ കാല രൂപം എന്ന് പറയാം ആ ബമ്പറിൻ്റെ ഭാഗം സൈഡിലേക്കും ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവാണ് കേരളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ബാക്ക് സ്പേസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ അകത്ത് ഡോറിലേക്ക് കാര്യമായ ഗിമ്മിക്കുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമിയം പ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിൻഡോയുടെ കൺട്രോളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡോർ ലോക്ക് അൺലോക്ക് സെൻട്രൽ ലോക്ക് ഈ ഭാഗം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്ട്രയാണ് സോഫ ഹൈവ അടിപൊളി സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു സോഫ സെറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ലക്ഷറി കുഷ്യൻ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗട്ടറൊക്കെ ചാടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറ്റിൽ തന്നെ നല്ലൊരു സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അത് നല്ലൊരു കാര്യം നല്ല രസകരമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം മോശമല്ലാത്തൊരു തൈ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ആംബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് ആംബ്രസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാം ഈ ആംബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ആംബ്രസ്റ്റ് മുകളിൽ നിന്നാണ് ഓപ്പൺ ആക്കാറുള്ളത് ഈ ആംബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി വരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹംപ്രസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എൻ്റെ ബാഗാണ് ഇതിനിത് മടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊന്നിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഒരു വെറൈറ്റി അത് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പഴയ കാലത്ത് വന്ന ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എ ഡബ്ല്യു വൺ ടു ത്രീയിൽ ചില മോഡലുകളിൽ നമുക്ക് സൺ റൂഫ് വരുന്നുണ്ട് മാനുവലി ഒരു ലോക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സൺ റൂഫുകളുള്ള വാഹനവും വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ പല മോഡലുകളിലും ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു വാഹനമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നാല് ബ്രേക്കുകളും നമുക്ക്
അല്ലൊരു സോഫ സെറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു എ സി വെൻറ്റുകൾ കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ എം ജി വെർഷനിലുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു വുഡൻ എലമെൻ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ചില മോഡലുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് പഴയ കാലത്ത് തന്നെ ലക്ഷറി സെറ്റപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ എ സിയുടെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്ന ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇത് നമ്മുടെ എ സിയുടെ കൺട്രോളുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പയനീറിന് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം അത് പുതുതായിട്ട് വെച്ചതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫോർ സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വരുന്നത് റിവേഴ്സ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതരത്തിലുള്ള ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് ഇനി പവർ വിൻഡോ കൺട്രോളുകളുള്ള ഓപ്ഷനും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പവർ വിൻഡോ കൺട്രോളുകൾ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നാല് ഡോറിൻ്റെയും പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാം നാമ്പ്രസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സ് ഉണ്ട് മാനുവലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മാനുവലി തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയനൈറ്റ് മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു മിറർ കാണാം ഷെയ്ഡ് ഷെയ്ഡിനകത്ത് ഗ്ലാസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടോ സീറ്റിങ്ങിന് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിലിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്റർ വരുന്നത് ഫുള്ളി അനലോഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൻ്റെതും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡോ മീറ്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്ലോക്ക് കാണാം പുതിയ ഇ ക്ലാസ്സിനകത്തും അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇതിവിടെ ഹോണ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ വൈപ്പറിൻ്റെ കൺട്രോളും അതുപോലത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൺട്രോളും ഒക്കെ കൂടി ഒറ്റ ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത് ആ തരത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കീ ഹോൾ വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ കൺട്രോളാണ് അത് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെഡ് ലാമ്പ് ഓൺ ചെയ്യാം ഇത് പവർ ബ്രേക്കിൻ്റെ റിലീസ് ആണ് അപ്പോൾ പവർ ബ്രേക്ക് ഓൺ ആക്കൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് പല വാഹനങ്ങളും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോൾ എൻഗേജഡ് ആക്കി അതായത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എൻഗേജഡ് ആക്കി ഇനി ഇത് റിലീസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് വലിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ അതങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ആ തരത്തിലാണ് ഇതിന് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഫെസിലിറ്റി വരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയറും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയറും അതിൻ്റെ ഫീച്ചറും വൈസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഓടിക്കാനെന്ന് നോക്കാം ഇത്രയും ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനത്തെ നമ്മൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഓടിക്കാതെ പോകുന്നത് മോശമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ബാക്ക് സീറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽ അതൊരു ലക്ഷറി വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത്ര ഫീൽ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു സോഫ സെറ്റ് അതിനകത്ത് ഒരു സോഫയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതേ ഫീൽ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് സൂപ്പർ ആയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡബ്ല്യു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇത്രയും ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് മുതൽ തന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പണ്ട് എഞ്ചിനുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ചാട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ചാട്ടം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ വന്നു വലിയ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷേ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ലൈറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് സിമ്പിൾ സൗണ്ട് നോക്കൂ അടിപൊളി ഗിയർ ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജിയുടെ അത്ര എന്താ പറയുക അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ക്ലച്ചിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ക്ലച്ചും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര ലൈറ്റ് അല്ല കുറച്ച് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം തന്നെ പക്ഷേ ആക്സിലറേറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്തില്ല ആക്സിലറേറ്റർ കുറ
സൂപ്പറാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സസ്പെൻഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അന്നത്തെ ആൾക്കാർ ഒരു പക്ഷെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും സസ്പെൻഷന്റെ വലിയ ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത്രയും നല്ലൊരു സീറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഗട്ടറിലൊക്കെ ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഇളകി കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഒരു എഫക്ട് ഫീൽ ചെയ്യൂല കാരണം സീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഷ്യൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഫീൽ അത് അടിപൊളി ഫീൽ തന്നെയാണ് അത് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത്രയും രസകരമായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഒരു 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 ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ലജൻസി എന്നുള്ള സാധനത്തെ മുൻനിർത്തി ഈ ഒരു വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ഫീല് ശരിക്ക് വരുന്നുണ്ട് കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പത്തെ ഒരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വെറുതെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമുക്കിനി ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വളക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന ബ്രേക്കുകളാണ് നാല് ബ്രേക്കും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു കറിവ് വളച്ചതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വളഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന തരത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിയറിങ് തിരിഞ്ഞ് റിവേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ മാനുവലി തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്ന ടെക്നോളജിയിലുള്ള അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല ഡ്രൈവിംഗ് കംഫർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ അഡീഷനിൽ പറയണം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ടയറാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ പഴയ ടയർ ആ ഒരു ടയറിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കംഫർട്ട് ആണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ പറയുന്നത് കാരണം അവരാണ് അത് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പഴയ ടയർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഓടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് വില നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊരു വിൻറ്റേജ് കാർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും പല രൂപത്തിലാണ് ഇതിനെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം നല്ല വൃത്തിയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനേക്കാളും വൃത്തിയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതിനതിനേക്കാളും വില ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും മോശം രൂപത്തിൽ നടക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതും അതിനനുസരിച്ച് വില കുറവൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും വിൻറ്റേജ് കാർ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഉപയോഗവും അതിൻ്റെ നീറ്റ്നെസ്സും ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം സെയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രോറൂം ഓൺ റോഡും വില ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല മൈലേജും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഒരു വിൻറ്റേജ് വണ്ടിയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇതൊരു പെട്രോൾ വാഹനമാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു പത്ത് ടു പന്ത്രണ്ട് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ലൊരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഇത് ഓടിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം അധികം റോട്ടിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത അധികം ആരും കാണാത്ത ഒരുപാട് മലയാളം മൂവികളിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വാഹനമാണ് വിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് വണ്ടി കുറച്ച് താങ്ങുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഉയരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ കട്ടിയും കാര്യവും ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ സൂപ്പർ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഡബ്ല്യൂ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതിലും നല്ല വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ചെറിയൊരു പ്രൈക്ക് അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മേഴ്സറസ് ബെൻസിൻ്റെ ഡബ്ല്യു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലെജൻഡിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആരാണ് ഈ വാഹനം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അങ്ങനെ ഡബ്ല്യു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡൽ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള അനസുക്ക നമ്മളുടെ കൂടെയുണ്ട് അനസുക്ക സ്വാഗതം അപ്പോൾ അനസുക്കയോട് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് വണ്ടികൾ നിലവിൽ റൂട്ടിലുണ്ട് ലക്ഷറി എന്ന ലക്ഷറിൻ്റെ പല രൂപങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വാഹനം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു മോട്ടീവ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതായത് ഇങ്ങനെ